안녕하세요 여러분 바니 한국어 교실입니다 Welcome back again to my channel at ngayon po pag-aaralan natin ang uh, syllable structure at ang patchim So, handa na ba kayo? Okay, let's start So, meron tayong apat na syllable structure So, ang first ay consonant and vowels consonant and vowels so meron na akong example dito kagaya ng te kung isusulat nyo is pahalang lang siya te isang consonant at isang vowel at ang next syllable structure ay pababa na consonant plus vowel. Meron ako example dito na so 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 kung makikita nyo pababa siya na consonant and, and vowels. Yan po ang pagsulat. At ang next syllable structure ay ang consonant plus vowels at ang nasa baba ay ang consonant na tinatawag po nating pachim. Example po ako na kagaya ng bang. Nabasa niya b, a, i, n. Pag naging pachim na itong iyon, magiging ng na siya. ng sa atin, magiging nang. Kaya magiging bang. Bang. Consonant plus vowels at pababa ang pagsulat ng iyon. Bang. Bang. At ang next na syllable structure ay consonant plus vowels at ang consonant na tinatawag nating pachim sa ilalim. Meron po akong example kagaya ng guk. Guk. Kung makikita nyo, pababa ang pagsulat ng consonant, vowel, plus consonant na pachim. So, nagbibigay pa po ng example. Sweet. Kagaya po nitong te, han, min, guk. So, ang ibig sabihin po ng te, han, min, guk is Republic of Korea. So, itong te, kung makikita natin, naka-form siya na lang ganito. Te, sweet, te, te. Naka-form siya ng C and V, consonant and vowel. Te. Han, meron naman siyang, yung structure naman niya, is consonant plus vowels plus consonant na pachim. So, ang pachim natin dito, kung mapansin natin, ay n, n, or n. Han. Yung nasa ilalim po ang tinatawag na pachim. Gagayin, ito rin, min. Pachim na niyan, or n. At ito ang guk. Guk, ang syllable structure naman niya ay pababa na consonant, vowel, plus consonant. So, meron pa akong dito example. Kagaya ng word na sikat na sikat to. Sikat na sikat to sa buong mundo. <laughs> World famous Bangtan Sunyundan. Yay! Yeah! <laughs> oh, ito Bangtan Sunyundan BTS Bang. Ang sila ang syllable structure niya ay consonant plus vowel. Tapos sa ilalim ay pachim na iyon. At ang tan, magkapares lang din siya. Tigit a niyon. Ito din po ay consonant 
vowel plus consonant na pachim na niin. Ito namang so. So is meron tayong mm, sweet. Nawawal ang aking handout. Ito. Syllable structure na so. Napababa naman ang pagsulat ng consonant plus vowel. So, yun. Ito naman ay consonant plus vowel plus consonant na pachim na niyan or n. And the last, same lang din siya, dan. Digit plus a. Ito yung consonant plus vowel plus niyan na pachim. Dan. So, ito ang example din ng structure ng pagsusulat. So, meron pa akong tips para, makal para hindi nyo makalimutan kung paano yung pagsulat. So, ito, ituturo ko po sa inyo yung technique para malaman yung kung paano isusulat yung pahalang or pababa na uh, vowels. So, ito, meron na example. A, ya, o, yo, i. Itong mga letters na to, sinusulat lang siya na pahalang. Kagaya dito, kung titingnan natin, sa tihan minggook na word. Itong A, nakahalang lang siya, pati yung E. So, titingnan natin itong, pati itong E. E, so, idagdag natin ang E. E. Sa mga bowels, sinusulat lang siya ng pahalang, kagaya nga ng ganyan. Hindi mo siya pwedeng isulat na pababa itong mga alphabet na to, vowels na to. Pag i-structure mo siya, syllable structure. So, ayan, ay pahalang mo lang siya isulat. So, ito naman, itong U, 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 pababa lang po siya, pababa. Pababa lang po siya isusulat. Kagaya nitong, meron akong example dito. Ito nga, sa word na Tihan Mingguk, kung may kita mo yung U, nakapababa siya. So, ayan. Yan po ang isang tips para madali pong tandaan. So, eto, meron akong ibibigay din ng mga words. Mga pangalan naman to. Siyempre, ng favorite kong bagtanso nyo na. So, let's start. Kim Nam Jun. So, eto sa Kim, may kita natin uh, consonant consonant vowel and pachim na nim or m sa kim. Sa nam naman, nakita natin um, consonant vowels at meron siyang pachim na nim ulit. Nam. Sa jun, nakita natin yung consonant vowels at meron siyang pachim na n. Kim nam jun. So, and, ito naman, ang next member, mini yung D. Nakikita natin yung syllable niya, syllable structure, consonant, vowels, at may pachim na niyun, or N, sa min. Yun. Sa yun, consonant ulit, vowels, plus meron siyang pachim na N ulit, N, sa yun. Tapos, ang sumunod naman ay consonant and vowels lang na pahalang. Yung sa gi. Min yung gi. So, next member naman tayo. Yung name or irim. Irim is name. Kim, sok, jin. So, yung kim. Yun nga, consonant. Vowels, plus may pachim na m or m sa kim. At, and next is sok. Consonant, vowels, at meron siyang g, pachim, sa sok, at sumunod naman ay jin. Meron siyang consonant, vowels, at meron ulit siyang pachim na, oh, that's right, n, or n, kim, sok, jin. So, next naman tayo sa next member, jong, ha, sok, jong, consonant, vowels, at meron naman siyang iyon na pachim. Okay. Next is ho. So, ito naman yung consonant. 
plus vowels pero hindi siya pahalang kasi ho, pababa. Sulat po natin pababa, ho. And next is sok. Meron naman siyang consonant, vowels, plus pachim na, okay, g, as in g, k, okay, pwede rin siyang g, as in g. So, sa name, sinusulat siya na k, okay. And next member naman tayo, mm, pak chimin, or sa English is park chimin, chimin park, okay, pak, consonant, vowel, plus may pachim siya na g, okay, g. And next, G. Pahalang naman to. Kasi nga, E sa G. Pahalang lang siya. Consonant. Plus pahalang na vowel. G. Okay. Sunod naman ay mean. Oh, consonant lang din to. And vowels, ay may pachim na mm, yeah. N. Mean. Mean. So, next member. Kim Taeyong. Kim. So, tatlo yung Kim sa Bang Tansun yun dan or sa BTS. So, ito yung consonant vowels. Tapos, pachim na miyum or M. And next is te. Binabasa po siyang te. Hindi po siya yung pagbasa sa atin na this is te. Not ayun. <laughs> or te. Meron siyang consonant plus vowel. Pahalang lang siya kasi nga e. Eh, te. Okay. Ang sumunod naman na syllable is mm, hyong. Consonant, vowel, and pachim na iyon. Okay. And, okay, the last member, ang favorite ko, John Jungkook. Okay. Meron siyang consonant, vowels, and pachim na mm, n or niyon sa john. And the next syllable is jong. Meron siyang same din siya ng first syllable. Consonant, vowels, plus pachim na iyon. Okay, jong. And next syllable is guk. Meron siyang consonant, vowels, Plus, pachim na, mm, yeah, g, 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 as in, g, g, jong, g, jong, jong, g, okay. So, ayun nga, yung last syllable ng jong, jong, g, is g, meron siyang syllable structure na pababa ang sulat kasi nga, o siya, mm, consonant, vowels, and consonant. Na pachim na g. Pababa po siya isusulat yung g. Like this one. So, ayan po ang syllable structure at ang pachim na tinatawag. Chim. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng subscribers. At saka sa nanonood po ng, ng video ko. At saka next time po, uh, pag-aaralan naman natin ang Uh, paraan ng pagbasa ng pachim kasi meron po yung rules kagaya ng, ng sample ng um, opta to ang opta opta so ito nga sinasabi ko na iing wala siyang sound o oh, pag binabasa tong op ito lang ang babasahin mong tip op So, ito yung next na pag-aaralan natin next, sa next video. Uh, kung paano yung rules ng pagbasa ng pachim, na may double pachim, na magkaiba yung consonant. Kagaya nito, ang sound niya is op. Op. Ito ang kukunin mo at hindi yung S. So, next time. So, watch out for that. Okay. Thank you and please... Subscribe, like, share, comment to my channel, and have a nice day. Hanyang!